みなさんこんにちは<笑>脳梗塞リハビリセンターの福田ですこのまま続けちゃいますはいえーと本日は手首のコンディションの一つの方法をご紹介したいと思いますはいでなぜ手首なのかっていうお話を初めにさせていただきます手首ってどんな役割があるんだろうっていうことなんですけど基本的には物体に対して手のひらを向ける例えば持ちたいものがここにあったとして手の向きがここにあると手首を動かすとこういうふうに向きが変わりますねもちろん他の関節もちょっと動くんですけれども手首を使っていろんな方向に手のひらの向きって変えることができますこういう微調整さがものを取るときとか話したりするときに非常に重要になってきますもう一つは持っている物体を操作する例えば何か字を書くときとかもそうですね字を書くときもよく使いますとで挟めるときはちょっと固定の方が多いかもしれないですけれども、まあ、串を解くとかね書いたりとかこういう動かし方もできますけど細かい操作するときってちょっと手首も使ったりしますはいこのように手首というのは何か物を操作する物を持ったり離したりするときにとても重要な役割を持っていますので今日はこの手首のコンディションについて紹介していきたいと思いますこう目で見るとね手の関節って例えばここにシワが入っているんで、まあ、こういうふうな曲がり方するよねっていうところで、まあ、ここ一つで手首の関節手関節っていうイメージがあると思うんですけど実は骨がたくさんありますここの前腕と呼ばれる腕の部分に2本骨が入ってましてその次のラインで4個ちっちゃい骨が入ってますでその上にも4個ちっちゃい骨が入ってその後に指の骨という形でくっついてますので結構この手首周りの骨っていうのは非常に多いんですね脳卒中の後遺症になった場合どうしてもやっぱり動かしづらさが出ます動かしづらさが出ると動かしやすい方向とかもしくは勝手に力が入ってしまう方向の影響でどんどん形が変形してしまう可能性があります2つの骨だったら変形の度合いって高が知れてるんですけれどもここの細かいところには8個ありますと考えた時に1個1個がねずれちゃったりとか歪んだりもします実際は人体帯とかで強固にくっついているのでそんなにぐちゃぐちゃにずれることではないんですけれどもやっぱりその8個のバランスとかその下の2個のバランスによって動かしやすさとか向きとか決まってきますのでこの辺のバランスを整えておくとかが非常に重要ですそれでは実際にどんな風にやるか紹介したいと思います、えー、テーブルの上に何かこのぐらいのフェイスタオルなど用意していただきますでタオルの上に手を乗せておきますでまずはあの運動する前にというか調整する前なんですけど以前の動画でもご紹介したようなここですねここをちょっと押してくぼみを作ってあげるようなこととかをしていただけるといいかなと思いますこの手首っていうのはこういう方向にアーチになってましてこのアーチの構造によって手指の動かしやすさが出ますよというお話以前させていただきましたそこのアーチ構造をできるだけこう押したりして少し形作るようなイメージで作っていただければなと思いますでこのようにしてちょっとアーチの方向に少し動かした後には手をこのようにした状態で良い方の手で上を押さえます押さえるところはちょうどこの手首のねあの近くに骨が出っ張ってるんですけれども骨が出っ張ってるところにちょっと末端寄りの方に手の中心を置いてここをですねこんな風にゴロゴロゴロゴロと動かしていく形ですでイメージとしてはこう動かしていく中でですねこの手の下にある物体、まあ、要は自分の手首ですけど自分の手首の中がぐにゅぐにゅと柔らかくバラバラにほぐれるイメージでゴロゴロゴロっとしてくださいで力強く押さえつける必要はありませんのでこの良い方の手で転がしている感覚が感じれるぐらいであれば十分ですゴロゴロゴロゴロっとします以前の動画で筋肉をねじねじするときにアスパラガスの缶詰をっていうお話をねしたと思いますけれども似たような感じでこの一つの物体を動かしているっていうよりかは転がしながらこの中に8個の骨があるんだなその8個の骨がぐにゅぐにゅっとバラバラになってねゴロゴロしてるなっていう感じをイメージしながら
転がしていただければなと思いますはいこちらの特にずっと意識してトライするものでもないので例えばテレビを見ながらとかで、ね、このような形でやっていただけるといいかなと思いますはいまた何かご質問とかありましたら下のコメント欄に何でもお書きいただければなと思いますぜひあのお試し見ていただいて何か一助になればと思いますので引き続きよろしくお願いします本日もご視聴いただきありがとうございましたまたお会いしましょう。